Salve meus nobres, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ace Combat. No vídeo anterior a gente defendeu a Stone Hand, né? Do Arsenal Bird, acabamos destruindo ele. E a gente só tinha uma chance para destruir, né? Porque se a Stone Hand errasse o Arsenal Bird, provavelmente o único que seria capaz de derrubar ele seria o Trigger, né? Só que aí o Trigger ia apanhar muito, do mesmo jeito que eu apanhei aquela missão eu morri uma vez né? tive que reiniciar aquela missão é bem chatinha são muitos drones né? e acabei ficando sem munição no final e tive que reiniciar a missão eu fui abatido mas aí depois eu consegui depois é fácil né Com munição é mais tranquilo mas é isso aí vamos dar prosseguimento aí a campanha acho que é a missão 13 I was born downtown, in our capital. When I recall my homeland, my thoughts are filled with the sights and sounds of the city. But home means something different to each and every one of us. Therefore, I've decided to visit every place where our citizens call home. The kingdom of Arugia is a land of diversity. Each region has its own unique and special culture. The destruction of one of their arsenal birds has significantly reduced the scale of Arusha's air defense network. Ocean forces have moved into the areas where we gained air superiority and freed over half of the Yuzhin continent. However, Arusha is feeling the pressure and is reacting by attempting to activate the ballistic missile base in the suburbs of Sierra Plata. For the past 72 hours, they've put the resources and people into action and have already entered the final stages of a launch. The missile silo is deep underground. To destroy it, we'll need a bomber to drop a huge deep penetration bomb in a precise place. Unfortunately, that airspace is thick with clouds at the moment, so it'll be difficult for a bomber to hit the target accurately. Normally, we'd wait for the weather to clear, but with the situation being what it is, we don't have that option. So, We will be the bomber's eyes and find the missile silo. You'll all be equipped with targeting pods instead of special weapons. We need you to fly at low altitude, visually identify which silo they're activating, then acquire it with your targeting pod. Once you press the firing switch, the bombers will drop their payload based on the location data provided by the targeting pod. You will need to keep the silo in the center of your sight until the bomb hits its target, or else it will miss entirely. It takes a high level of airmanship to properly guide these bombs to their targets while flying in place. Naturally, we assume the enemy has positioned anti-air artillery and aircraft in the area of operations, so stay alert. Additionally, we suffered human and material losses in the last battle. The Cyclops Squadron will sit this one out. Trigger, it's up to you to make this work with just Strider Squadron. Arusia only has five IRBM silos in total. Therefore, the enemies made a number of fake silos to try and throw our bombers off the scent. Did you say fake? They're paying to look at the real thing from the sky. You can't tell the difference. Switch and the bomb will drop. You're gonna need to keep the 
silo aligned until the bomb hits. The enemy set up anti-air weapons in multiple locations. We need to work together to take them down. Keep the targeting pod trained on that silo until the payload is delivered. Bunker Buster hits mark. Time for fireworks. Destruction of first missile silo confirmed. The IR-7 aims to the European garrison. Soldiers' lives are at stake. We have no time.
successfully prevented an enemy ballistic missile attack. Strider Squadron, you did very well without your unit commander. We are now preparing for the final stage of our long-range operation, seizing the capital. É isso aí. Então, que porra nessa missão difícil é se você ficar abatendo todos os alvos no mapa. O tempo é curto. E se eu pegasse e abatesse todos os helicópteros, todos os alvos terrestres e, e outros caças, provavelmente não ia, não ia dar tempo. Ia pegar um caça muito rápido, né? Talvez um F-22 a 
acho que dá. Tem que ser um caça muito rápido e muito manobrável, entendeu? E se você tentar derrubar os mísseis balísticos de muito perto, vem ali, acabei tomando um dano, mas foi dano mínimo. Se você ficar em uma roupa, o míssil e explodir ele, provavelmente o avião deve ir junto, deve explodir junto. E o míssil é muito, é muito poderoso. Então, não tem muito segredo não, essa missão não é tão difícil assim não. Já meio que, que entendia como é que fazia ela. Também é curtinha também. A próxima missão que ele falou ali que talvez seja para tomar a capital de Farbante, que é a capital de Erúzia. Essa missão vai ser chata, vai ser muito demorada. Chata, vai ser muito demorada. Provavelmente a gente vai ter que até reabastecer na linha de, de reabastecimento de reparo. A gente vai ter que reabastecer com mais mísseis no final da missão. Porque não vai dar só os que a gente começa, né? Não dá, a gente vai ter que voltar para a base, pousar, reabastecer e voltar para a guerra. 